Всем привет! Данное видео является поясняющим видео к статье «Расчет среднего срока жизни в компании» и более подробная информация по ссылке под этим видео. Я представляю услугу «Расчет среднего срока жизни сотрудников компании». Более корректно на самом деле будет про расчет медианы жизни сотрудников компании. Медиана является более надежным показателем, но уже принято такое понятие, как средний срок жизни. Давайте будем говорить средний срок жизни. На самом деле за этим стоит медиана. В чем преимущество данного подхода, данной пугающей картинки? Вы у себя в компании можете легко посчитать средний срок жизни или медиану работающих сотрудников или отдельно посчитать средний срок жизни уволенных сотрудников. Объединить вместе корректно в одном расчете вы навряд ли это сможете. Это сможет сделать анализ дожития, который я представляю вот на этой картинке. Да, обращаю ваше внимание, если вы воспользуетесь моей услугой, я вам передам как методологию, так и код расчета среднего срока жизни. Вы сможете считать средний срок жизни как в целом по компании, как представлено на этой картинке, так и в различных разрезах. В разрезах регионов, функционала, уровней позиций и так далее а, что из себя представляет эта картинка на первой диаграмме по оси x у нас а, указан стаж сотрудников работы в компании обращая внимание это реальные данные это колл-центр у вас будут другие данные э, лучше чем в этой компании наверняка лучше да потому что это колл-центр но ну, картинка показательна поэтому показываю так вот по оси x это стаж работы в компании в месяцах а по оси Y вероятность выживания или вероятность дожития до определенного стажа в компании. Пунктиром показан как раз средний срок жизни. Он показывает 50% вероятность дожития до определенного стажа в компании. И вот здесь идет пересечение, идет вниз. А линия вниз показывает как раз наш средний срок жизни человека в компании. Он составляет примерно 3,5 месяца. Если вам не нравится неспадающая линия, можно будет показать обратную картинку. Она показывает то же самое, но здесь линия наоборот растет. И эта линия показывает риски ухода из компании. То есть 50% риск ухода из компании – составляет примерно три с половиной месяца или совсем по-другому это чуть грубо не совсем корректно но тем не менее 50 процентов работников данного колл-центра уходят в первые три с половиной месяца вот так кроме того у нас есть две поясняющих таблицы страта это количество людей оставшихся к моменту анализа там, на сегодняшний момент то есть начинаем мы устроилась в эту компанию 3965 человек и вы видите что к 12 месяцу остается 204 человек и на другой таблице мы видим волны найма людей Тех людей, которые были приняты и работают на сегодняшний момент. То есть мы видим, что последняя волна найма, наверное, была где-то а, полтора месяца назад. Вот этот бугорок. А, перед этим волна найма была три с половиной месяца назад. И следующая волна была ну, где-то примерно полгода назад. А, итак, напоминаю. Я представляю услугу расчета среднего срока жизни в компании. В этой услуге вы получаете, во-первых, подобную диаграмму, во-вторых, показатели среднего срока жизни, квартили времени жизни ваших сотрудников. Вы получаете методологию в виде презентации, что из себя представляет данный расчет. И кроме того, по вашему желанию я могу вам передать код, для расчета среднего срока жизни, чтобы вы дальше могли это считать самостоятельно в различных разрезах. Спасибо!